Hallo und guten Morgen zusammen und herzlich willkommen bei diesem Thrive Video. Es geht um Thriving in deinem Business und Thriving in deinem Leben als Solopreneur. Das heißt, nicht, dass nicht nur dein Business aufblüht, sondern dass du aufblühst, dass du eine freudige Erfahrung hast im Business. Und mein Name ist Charlie Stevens von charliestevens.com. Wenn du dieses Video anschaust, werden heute das Thema aufgreifen gemeinsam. Big Idea for Mechanismen. Und die Idee zu diesem Video ist inspiriert worden von einem Zusammentreffen letzte Woche, so einem VIP-Halbtag mit einer Platin-Kundin. Hallo, guten Morgen, Patricia. Guten Morgen. Und ich habe gedacht, wenn es ihr so geht, vielleicht geht es dir auch so. Und ich dachte, wir rütteln die Dinge ein bisschen auf heute und wir machen sie ein bisschen inspirierender für dich. Was heißt die Dinge? Das heißt... Dein Marketing. Um, aber bevor ich einsteige, ich wollte über meine Haare ein bisschen reden. Schau mal, wie hoch das ist. Wisst ihr, dass ich in um, Florida geboren bin, aber dass ich mit elf Jahren nach Tennessee gezogen bin mit meiner Familie. Und ich weiß nicht, ob ihr was wisst über den Süden von Amerika. Aber wir sind dort bekannt für unsere großen Handtaschen und unsere großen Haare. In Texas, in Tennessee ist es das wirklich das Ding. Und heute, um, als ich zu zum, wie heißt das, zum Föhn gegriffen habe und wieder die Locken habe raushängen lassen, musste ich an meine Großmutter denken. Hallo Corinna, guten Morgen. Und zwar, also warte mal, ich bin immer wieder mal pixelig. Also ich weiß nicht, worum Patricia. Auf jeden Fall, ich müsste an meine Oma denken. Also die ähm, Mutter meines Vaters, meine Granny, so, nenn, so nannte ich sie. Und, so, und zwar meine Granny und ich, die waren super, super eng. Also die war die Person ähm, neben meiner Mutter, mit der ich am engsten zusammen war. Und meine Großmutter hatte eine ähm, urwitzige, ähm, wie soll man sagen, so passiv-aggressive Art. Immer wenn ich meine Haare so hochgetragen habe, also manchmal so mit einem richtig in Spitzform oder, oder richtig groß, dann hat sie immer gesagt zu mir, ah, oh, Charlie, deine, deine Haare schauen gut aus heute. Und dann hat sie zu dem kleinen Kind geschaut, sie hatte immer kleine Kinder um sich herum, sie war auch selbstständig mit ihrem eigenen Kinderhort. Und sie meinte, ja, aber die kleine Ivi hat vielleicht Angst vor, vor dir. Die Haare sind furchteinflößend. <lacht> das war ihre Part aggressive Art, mir zu sagen, irgendwas hat ihr damit nicht gefallen. Ich, ich wollte das mit euch teilen, weil ich heute daran gedacht habe und lachen müsse. So, ähm, ich hoffe, dass ich keine Kinder ähm, Angst mache. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema heute früh. Nämlich, es geht, lass uns mit den Mechanik Mechanismen anfangen. Vielleicht kennst du das auch. Du gehst auf den Markt und gestern habe ich ähm, in einem Live-Video mit Julia Will gesprochen auf ihren Scheinkongress und sie hat mich gefragt, Shalia, wie schaffst du es, hochwertige ähm, Coaching-Pakete zu platzieren, zu verkaufen am Markt? Und ich habe zu ihr gesagt, ja, eines der absolut wichtigsten Sachen bei der Vermarktung von diesen hochwertigen Paketen und Programmen ist, dass ich viel Zeit verbringe mit meinem Publikum, mit meiner Zielgruppe und zwar so, dass sie mich kennen mögen und Vertrauen lernen können, wenn sie die Richtigen sind, die mit mir zusammenarbeiten. Und vielleicht hast du auch das erkannt für dich, dass es sehr wichtig ist, kennen mögen, Vertrauenfaktor aufzubauen, innerhalb von deiner Interessensgruppe, mit deinen Followern, mit deinen Fans und all die Leute, die auf deine E-Mail-Liste und so weiter und so fort. Und deswegen fährst du eine Content-Marketing-Strategie. Und das wird überall gelernt, äh, gelehrt. Ich muss euch nicht sagen, was das heißt. Das heißt, ähm, das sind lauter Mechanismen, die du bedienen kannst, um deine Message nach draußen zu bringen, um, um deine Expertise unter Beweis zu stellen, um diese Beziehungen aufzubauen, um diesen Faktor hinzubekommen. Ähm, ein Blog, ähm, ein Facebook-Live-Video, ein Webinar, ein Vortrag, ein Stammtisch, ähm, ein Flyer, keine Ahnung, was du machst, ob online oder offline. Und das Ding ist, dass mit der Zeit dieser Mechanismen, ein Blog ist ein Mechanismus, ein Mechanismus, ein Facebook Live Video ist ein Mechanismus, die haben keine Musik drin. Und so ging es meine Kunden letzte Woche in diesem VIP-Halbtag, wo sie zu mir gesagt hat, Shalia, ähm, 
das, was ich auf Facebook in letzter Zeit mache, langweilt mich mittlerweile zu Tode. Es ist nicht mehr für mich frisch. Ich, ich tauche da nicht gerne auf. Ich habe zum Beispiel einen Montagsimpuls. Ich frage immer diese oder ähnliche Fragen. Ich habe meine regelmäßigen Facebook Live Videos. Ja, aber irgendwie ich kann ich kann das nicht mehr sehen. Und worüber wir geredet haben, ist über den Unterschied zwischen Mechanismen, die uns nicht inspirieren, wo, wo die Luft rausgeht und wo wir mit der Zeit keine Freude mehr dran haben, gegenüber Big Ideas, die uns inspirieren, nach vorne tragen, andere anstecken und unsere Botschaft ähm, weit, viel, viel weiter hinaus streuen, als wir es jemals für möglich gehalten haben. Und ich habe gedacht, ich gehe ein bisschen zurück in meine Zeit in der Agenturszene. Weil auch dort hatten wir das Thema Big Ideas gegenüber Mechanismen. Und das wollte ich ein bisschen erklären zum Hintergrund. Und zwar, viele von euch ihr wisst, dass ich ähm, als Director und Konzeptdirektorin in verschiedensten Agenturen gearbeitet habe in Deutschland. Und dass ich für das Online-Marketing Kommunikationsstrategie zuständig war, zusammen mit meinen Team oder mit einem übergreifenden Teams von verschiedenen Abteilungen und ich hatte häufig zu tun mit den kreativsten Kreativen in der ganzen Branche. Also wir hatten zum Beispiel bei einer Agentur bei Neue Digitale Razorfish haben wir mehrere Goldlöwen gewonnen in Cannes. Wir waren wirklich wahnsinnig kreativ. Wir haben häufig in den ersten obersten drei ähm, Kreativagenturen auf dem, auf dem Ranking und das Team hatte einen hohen Anspruch kreativ zu sein. Und ich habe immer zusammengearbeitet mit meiner besten Freundin damals, mit der Elke Klinkhammer, die immer noch in der Branche ist. Und sie war Creative Director. Also sie war ähm, die Person, die quasi mit den Grafikdesigner, mit den Videoanimateuren, mit den Leuten, die für die schöne, bunte Welten online zuständig waren. Und manchmal hatten wir Pitches. Pitches, oder was heißt manchmal? Fast überwiegend Pitches, weil Elke und ich gemeinsam für New Business zuständig waren. Das heißt, wir waren diejenigen Senioren, die dafür waren, um neues, neues Geschäft reinzuholen. Und da ging man im Wettbewerb gegen andere Agenturen für Etats. So also nennt man das. Also ein Etat ist eine längerfristige Zusammenarbeit mit einer Firma oder einer Marke, um ihre Kommunikation über Zeit zu betreuen. Und wir wollten diese unbedingt gewinnen. Und häufig haben wir unsere Teams aufgestellt, am Anfang von einer Pitch-Aufgabe. Und wir haben geguckt, mit wem arbeiten wir genau, um diesen Pitch-Auftrag zu gewinnen. Und eine Bewertungskriterie, die bei der Teamauswahl vorhanden war, gerade bei den Kreativen, war, wir haben geschaut, ist jemand dabei, der in Big Ideas denkt, oder ist das jemand, der noch junioriger ist und der oder die eher in Mechanismen denkt? So, ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben mal einen Pitch gehabt für 20th Century Fox. Es ging um The Simpsons, der Film. Ich weiß nicht, ob du das damals gesehen hast, als es nach Europa gekommen ist, diesen Film. Das war in etwa vor zehn Jahren. Und ich persönlich war niemals ein Simpsons-Fan. Mein Bruder war ein riesen Simpsons-Fan. Er hat immer diese Zeichentrick-Figuren geschaut und jede Szene, jede Episode mehrfach geschaut und gekannt. Ich, für mich war das kein, kein großes Ding. Nur hier war das Dilemma für die Firma, die das bewerben wollte als Film. Ich meine, es war eine Serie. Es wurde kostenfrei ausgestrahlt auf der ganzen Welt, auf verschiedene Fernsehkanäle. Warum sollte man ein teures Kinoticket kaufen, hinfahren, einen Parkplatz finden müssen, ins Kino gehen, das Ganze anschauen, wenn sie eigentlich schon das Ganze im Fernseher haben. Ja, so ein Dilemma. Also unser Auftrag war, es spannend zu machen, dass es diesen Film gibt und ähm, klarzustellen, dass es ja wohl einen Unterschied gibt, dass es um was anderes sich handelt und es sich lohnt, dorthin zu gehen. Und wir hatten einige erste schlechte Starts in diesem Pitch, weil wir hatten tatsächlich einige Leute im Kreativteam, die eher nur in Mechanismen gedacht haben. Das heißt, die ersten Ideenentwürfe, die gekommen sind, um diesen Film zu bewerben, waren so klein, klein. Also hier machen wir ein Plakat mit Homer Simpson drauf. Also wir nutzen quasi den Außenbereich und machen ein Plakat. Okay, dann kam die Idee, ähm, ja, wir könnten hier auf die Plattformen, wo Jugendliche unterwegs sind, vielleicht Anzeigen schalten für den Film. 
auch ein Mechanismen, ein Mechanismus. Oder, keine Ahnung, wir können im Kino ähm, einen Aufsteller machen, um das, um da auf den Film aufmerksam zu machen und so könnte das Motiv aussehen. Okay, habt ihr das? Das sind lauter Mechanismen, die wenig Zusammenhang haben und wo keine Musik drin ist. Und sagen wir, ja und, was ist daran spannend? Wo, wo ist, wo ist die, das, das große spannende Bild, was, was da uns alle inspiriert, was Cooles zu kreieren? So, wir haben das Team ein bisschen umgestellt, wir haben ein paar Big Idea Thinkers mit eingebaut und wir haben sie zurück an den Start geschickt und gesagt, so mach nochmal, wir wollen keine Mechanismen, wir wollen eine Big Idea. So, lass uns über Big Idea sprechen, um was das ist überhaupt. Ja, wie der Name es sagt, das ist eine, eine große Idee, die über alles steht und von dort weg man verschiedenste Medien, verschiedene Mechanismen ähm, nutzen kann, um die Big Idea zu, zu unterstützen. Aber die Big Idea ist größer als alle einzelnen Komponenten. Die Big Idea ist auch eine, ein verbindendes Element. Das heißt, wenn du eine Big Idea hast und du kannst es relativ leicht erklären, sagt jedes Teammitglied, egal viele kreativen Kampagnen, Mitarbeiter dabei sind, können jetzt sagen, aha, ich habe die Big Idea verstanden. Wir könnten das so, so, so oder so ausfahren. Wir können diese Taktik, diese Taktik, diese Taktik, weil es ist eine größere Strategie. Im Fall von dem Simpsons Film war die Big Idea, die am Ende rausgekommen ist, für den Pitch war Simpsons Bigger Than Life, also Simpsons größer als, als das Leben, nach dem Motto, dieser Film ist größer als jede Episode, die du je gesehen hast, die hat ähm, noch mehr Lustigkeit, noch mehr Spannung drin, noch mehr Charakteren und so weiter und so fort. Die war einfach bigger als alles andere. Das war auch, war auch richtig so. Und als wir gekommen sind mit Simpsons Bigger Than Life als, als große Idee, haben die Kreativen begonnen zu spinnen. Dann haben sie gesagt, ah, okay, also diesen Donut mit dem, mit dem pinken Icing spielt eine wichtige Rolle im Film. Wir können so einen riesen, übergroßen Donut in jeder größeren Stadt, in Hamburg, in Berlin, in Frankfurt, von Kranen äh, hängen lassen. Bigger than life, oder? Oder wir können in den Kinosäle ähm, so einen übergroßen Kopf von Homer Simpson machen an dem Eingang, wo man durch seinen Mund quasi durchlaufen ähm, muss. Ähm, und so weiter und so fort. Habt, habt ihr das? Also es geht um Bigger Than Life. Das heißt, man müsste die Elemente des Films richtig groß aufblasen und diese zum Vorschein kommen lassen. Zum Beispiel, was war noch eine Idee? Um, riesengroße Floating Donuts, die auf die verschiedenen Flüsse sind, von der Isar um, wie auch in dem Main, dass dort also einfach plötzlich riesen Donuts auftauchen, mitten in der Stadt am Fluss. Ja? Und da ist Musik drin. Das, das macht richtig Spaß und jeder Kreative konnte seine Szene reinbeißen und sprudeln von verschiedenen Sachen, wie man das umsetzen könnte. Und so ist es auch mit deinem Marketing. Wenn du an einem Punkt ankommst, wo du sagst, hey, die Mechanismen langweilen mich, wie soll ich mich motivieren, über längere Zeit ähm, am Markt sichtbar zu sein, präsent zu sein, wenn ich nur noch herumdumpel mit, ah, ich muss meinen Blog beitragen und diese Woche kommt ein Newsletter raus und ich müsste auch irgendwie Facebook-Live-Videos machen, da ist keine Musik drin. Was ist deine größere Idee? Was ist deine größere Message, die dich inspiriert, die deine Zielgruppe inspiriert, die euch alle nach vorne trägt und wo Spirit aufkommt, wo kreativen Flow in es sich entwickelt? Das war zum Beispiel eine treibende Kraft, als ich vor zwei Jahren auf die Idee gekommen bin, ich mache The Point, ja, dass die Big Idea war der Punkt. Der Punkt, an dem man in seinem Business leicht Kunden gewinnt, mit, wirklich mit Ease and Grace. Man hat herausgefunden, wie das geht und kann es immer wiederholen. Und ähm, mein, mein Abs meine Absicht bei dieser Big Idea war, die Leute da draußen, meine Community, dorthin zu bringen zu diesem Punkt. Und ich hätte das auf multiplen Wege ähm, tun können. Ich hätte natürlich das über Blogs und Vorträge machen können oder Live-Events, aber für mich war das Mechanismus, was am besten gepasst hat zu der Big Idea, Webinare, Webinareien, sogenannte Sprints, die ich gemacht habe, oder auch dieses ähm, heutige 
Facebook Live Video. Also die big idea für diese Serie, die in, in Oktober angefangen hat, ist thriving in your business and in your life. Ja, wie, wie schaffst du das, dass dein Business dir Spaß macht und, und wächst und gedeiht? Und wie schaffst du das, dass du im Innen auch dich wohlfühlst und dass du glücklich bist und freudig und im Flow bist? Und diese big idea trägt mich nach Thema jede Woche, wenn ich auftauche, ich werde zweimal der Woche. Ja? Und Facebook Live ist nur ein Mechanismus. Mir ist das nicht. Und wenn ich gesagt habe, hm, ich komme hier und rede einfach mit euch zweimal der Woche und das ist es, ja, da, da, das hätte mich nicht inspiriert. So, jetzt kommt meine Frage an dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer und Zuschauer. Wie ist es bei dir? Trabst du vor dir her, total irgendwie gelangweilt von deinem Marketing, weil du nur auf Mechanismen fokussiert bist, auf die nächste Challenge, der nächste Launch, der bla bla bla, das alles, was jeder schon kennt und äh, Mechanismen. Interessiert nicht, es ist nur eine juniorige Sicht auf Marketing. Oder hast du für die nächste Zeit eine Big Idea, die, die wirklich dein Marketing nach vorne trägt, deine Botschaft nach vorne trägt, da, dazu führt, dass du wirklich zeigst, wer du als Experte bist und dass du wirklich Lösungen präsentierst am Markt, die gewollt sind und spannend sind. Und vielleicht ein letzter, ein letzter Hinweis. Eine Big Idea kann dich tragen über, keine Ahnung, ähm, Vier Monate. Eine Big Idea kann dich über zwei Jahre tragen. The Point hat mich über zwei Jahre getragen. Um, aber irgendwann mal nützt sich auch eine Big Idea ab und dann kommt die nächste. Also man darf sich immer wieder fragen, was als nächstes ansteht. So, ich schaue mal hier im rechten Bereich. Die Corinne schreibt, Mechanismus ist Red, Red Ocean und Big Idea ist Blue Ocean. Das ist sehr gut. Corinne, du hast sehr, sehr gut zugehört beim letzten Event. Ja, so ist es auch. Hat, habt ihr eine Frage dazu? Schreibt mir das in den ähm, Kommentarbereich. Ich bin heute tatsächlich auf einem strategischen Retreat hier zu Hause. Du hat sich schon entspannt. Aber ich werde mich am Nachmittag online treffen mit einer neuen äh, Mentorin und Coach, um meine Positionierung neu zu überdenken für 2018 und einige andere Themen, äh, die mich inspirieren. Das heißt, eigentlich arbeite ich heute nicht. Aber ich habe gedacht, ich fange die Arbeit an um 10 und ähm, alles, was vor zehn gemacht wird, gilt nicht als Arbeit. Also darf ich das auch. <lacht> also, schönen Tag euch. Schreibt mir unbedingt, was ihr denkt über diese Sache im Kommentarbereich. Stellt eure Fragen. Ich werde sie ähm, dann zeitversetzt beantworten, wahrscheinlich am Donnerstag oder Freitag. Und schöne Woche euch. Tschüss.